nag-aalala ka ba kung darating pa ang ugi? <laughs> nag-aalala ka ba kung darating pa ba ang Google AdSense po? Ang Google AdSense pin mo. Yan. Nag-aalala ka ba kung darating pa ba ang Google AdSense pin mo? <laughs> Pwede yung umigil yan. Nag-aalala ka ba kung darating pa <laughs> Aalala ka ba kung darating pa ba ang Google AdSense po? Po. Nag-aalala ka ba kung darating pa ba ang Google AdSense pin mo? O nahihilip ka na ba dahil hindi ka pa sumasahod sa YouTube? Sa kadahilan ng wala pa rin ang Google AdSense pin mo? O isa ka ba sa mga nag-iisip paano makukuha ang AdSense pin sa panahon na parang wala ng pag-asa dahil sa mga nangyayaring pandemya sa atin ngayon? Pwes, ang video ito ay para sa iyo kaya panoorin mo ng buo. Hanggang dulo, dahil ituturo namin kung paano kayo makakuha ng Google AdSense pin kahit walang Google AdSense pin. Pwes ang video ito ay para sa inyo, kaya panoorin nyo hanggang dulo para maituro namin sa inyo kung paano kayo makakapag-verify ng address kahit walang dumarating na Google AdSense pin. Tara, samahan nyo ako. Okay, sa mga hindi nakakalam, para sa mga bagong nag-YouTube or yung mga gusto kumita online, Gamit ang Google AdSense, nangangailangan tayo ng Google AdSense pin para i-verify ang ating address para masigurado ng Google na sa atin talaga yung account na ipinamonetize natin. Yun ang ibig sabihin kung bakit may Google AdSense pin. Pupunta na tayo kung saan, paano tayo magbe-verify ng ating address kahit wala tayong Google AdSense pin. O yung walang dumadating na Google AdSense pin, kagaya nito. Yan, yan yung Google AdSense pin. Okay, ngayon, kailangan nating pumunta unang-una sa ating uh, Google AdSense account, mag-login kayo doon. Okay, shoutout kay Kuya Malik. Then, pagka-login nyo, syempre, uh, pumunta kayo, i-click nyo yung verify. Then, pag na-click nyo na yung verify, i-click nyo yung tatlong button sa taas. Then, help. Okay, pupunta tayo ngayon doon sa... Okay, ngayon, dito na tayo mapupunta. Punta lang tayo sa pin troubleshooter. Yan, sa baba. Sundan nyo lang to. Ngayon, may tanong dyan. Ngayon, ngayon may tanong dyan. Ang sabi niya, are your earnings greater than the verification threshold. Ang verification threshold natin ay $10. Kaya, i-check nyo na yung yes, syempre. And then, para sa second question, have you received your PIN? Of course not. Oh, syempre, syempre i-click nyo yung no. And then, pagdating sa third question, have you already requested three placement PINs? Ibig sabihin ng three placement PINs, uh, nangangahulugan niya na meron ka ng first request PIN at kailangan mo pa ng tatlong request PIN. Bali, magiging apat ka dapat. Da, bali magiging apat na beses ka dapat magre-request ng PIN para makapag-online verification tayo. Okay, and then, i-click nyo na yung yes. Okay, pagdating sa yes, mapupunta kayo dito sa ano, uh, you'll have four months from the date your first PIN is generated to enter it in your account. If you haven't entered it, After 4 months, we will stop showing ads on your pages. Ibig sabihin, pwede tayong ma-demonetize within 4 months kung hindi natin ma-verify yung address natin. Pero sa ngayon, hindi naman masyadong na-implement yan. Minsan may umaabot pang 8 months. Pero as soon as possible, mas maganda eh ma-address natin yung ganitong problema. So, i-click nyo na dyan yung contact us. To verify your account. And then, ito na, ito na. Kailangan na natin dito ng ating mga, andito na tayo sa personal identification number or yung PIN natin. Kailangan nyo lang fill up yung mga yan. Contact email address, syempre yun yung email account nyo, no? At yung AdSense Publisher. Yan. At yung AdSense Publisher. May kita nyo yung AdSense Publisher, pumunta kayo sa homepage ng inyong channel or ng AdSense uh, account nyo, homepage, yan, makikita nyo yan Dito sa AdSense account information. Andyan yung publisher ID niyan yan. Kailangan nyo yan. Then, i-paste na natin dito. Yan. Yan, once na ma-paste nyo na, kailangan nyo ng uh, pumili naman, no? Kailangan nyo mag-send ng ID para sa ano? Kailangan nyo mag-send ng ID para bilang katibayan na kayo talaga yung nag-fill up. Pag nailagay nyo na yung file ng inyong ID, syempre, isubmit nyo na rin yan. 
you will try to get back you within 24 hours if your query is about your own account and requires an action form blah 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 so ngayon guys nag check ako ng email natin wala pang ilang oras wala pang ilang minuto tumating na agad yung message ng google adsense support at yan na nga ang message natin na nakalagay dito ay okay ang sabi dito hello thank you for contacting contacting the adsense support team a specialist is investigating your issue and we will uh, reply as soon as possible then pagdating dito sa baba meron siyang message dito sa baba at yun na nga, okay, nag-message na again, uh, wala pang ilang minuto or ilang oras. Sabi dito ay, thanks for sending your proof of identity. I am happy to let you know that this fulfills the address verification requirement for AdSense. Okay. Please note, you may still see the payment hold notification in your account. Rest assured that your PIN has been verified. Yun. Diba? Na-verify na natin yung ating account. And the notification will disappear within 24 to 48 hours. Now that you've verified your AdSense, or now that you've verified your address, please ensure you've completed this additional step to getting paid. Okay, syempre, kailangan nyo nang mamili ng uh, form of payment. Sa ngayon, wala na kasing Western... Ah, sa ngayon, uh, inalist na yung option para bayaran tayo using Western Union. Kaya, obligado na kayong mag-open ng mga bank accounts. Basta bank account, mag-open kayo ng bank account. And check if your balance has reached the minimum payment threshold. Ang minimum payment threshold is $100. And review our payment timeline to learn when you will be paid. Okay, pagdating naman dito sa timeline ng pagbabayad sa atin ng Google AdSense, yung iba nagtataka bakit wala pang pumapasok or zero pa, magre-reflect lang ang ating mga sahod within 10 to 15 day of the month. Mula, alimbawa, August ngayon, mula August 10, Hanggang August 15, dun lang yung papasok yung reflect. No? From August 1 to August 9, 0 pa yan. Pagdating na ng 10 to 15, nakita nyo na yung ano, sahod nyo. At makukuha natin yung sahod na yun sa 22nd of the month or 23rd of the month, lalo na kung banko. So kung August ngayon, pwede kang sumahod. Kapag nakuha mo na yung threshold na $100, magre-reflect yan sa account mo ng August 10 to 15 at pwede mo siyang makuha ng August 22 onwards. So yun guys, uh, ganun lang kasimple mag-online.